வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமட குரு வாழ்க குருவே துணை குருவின் மலரடி போற்று சிந்தனையை உடல்நலத்தை சீரமைத்து ஓய்விட்ட குருவே வாழ்க மெய்யன்பர்கள் அனைவருக்கும் ஆலை வணக்கங்கள் அன்பர்களே நாம் இயற்கை இரகசியங்களை இரகசியங்கள் என்று தான் சொல்ல வேண்டியிருக்கிறது இயற்கை தத்துவங்களை என்று சொல்லி கொண்டிருந்தோம் சென்ற பகுதியிலிருந்து இப்பொழுது நாம் சிந்திக்கக்கூடிய அனைத்தும் இயற்கை இரகசியங்கள் என்று சொல்ல வேண்டியதாக ஆகிவிட்டது ஏனென்று சொன்னால் இயற்கையில் இப்படியெல்லாம் இருந்ததா அது இப்படி மாறி இருக்கிறதா என்பது ஆச்சரியமாக பார்க்கக்கூடிய ஒன்றாக மாறிவிட்டது ஏனென்று சொன்னால் இந்த மனிதர்கள் இந்த இயற்கையின் அமைப்பில் ஏற்படுத்திய மாற்றங்கள் அது எந்த நிலையிலிருந்து எப்படி மாறியது என்பது இன்றைக்கு தெரியாத ஒரு நிலை அப்போ இன்றைக்கி இருக்கவங்களுக்கு இதுதான் தெரியுங்கிற மாதிரி ஆயிடுச்சு அப்படிப்பட்ட அந்த இயற்கையின் ரகசியங்களை பற்றி சிந்தனை செய்து வருகிறோம் இப்போ ஓரறிவு தாவரம் என்று தோன்றியது இப்போ நம்ம வந்து சாதாரணமாக வந்து உயிரின தன்மாற்றம் அப்படின்னு சொன்னால் சுருக்கமாக ஓரறிவு என்ற உயிரினம் தோன்றியது இது அழுத்தத்தை உணர்வதற்காக அப்படின்னு சொல்லிட்டு முடிச்சிடலாம் அழுத்தத்தை உணர்வது இந்த அழுத்தம் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை இருக்கிறதே அந்த தாவரத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த உணர்வு உணரும் தன்மை அழுத்தம் என்பது அழுத்தம் இந்த அழுத்தம் அப்படிங்கிறது தான் அந்த காந்தம் திணிவு பெறுவதற்கான காரணமாகவே இருந்தது அப்போ அந்த அழுத்தம் தான் தொடு உணர்வு என்று சொல்லுகிறோம் அந்த அழுத்தத்தின் காரணமாகத்தான் காந்தத்தினுடைய திணிவு அல்லது செறிவு என்று சொல்கிறோம் செறிவு என்று சொன்னாலும் ஒன்று இப்போது இந்த வார்த்தை இப்பொழுது நமது நாட்டில் அதிகமாக பேசப்படக்கூடிய ஒரு வார்த்தையாக இருக்கிறது மிகவும் சர்ச்சைக்குரிய வார்த்தையாகவும் இருக்கிறது அந்த சர்ச்சை அங்கு நமது சமுதாயத்தில் அந்த சர்ச்சை வேறு விதமாக நடந்து கொண்டிருக்கிறது ஆனால் அதனுடைய உண்மையான அந்த இயற்கை என்ன என்பதை நாம் இப்பொழுது சிந்தித்து கொண்டிருக்கிறோம் செறிவு என்ற வார்த்தை இப்பொழுது நிறைய இருக்கிறது என்ன என்று சொன்னால் இப்போ இனிமேல் நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய தானியங்கள் அரிசி பருப்பு இது மாதிரி நம்ம உணவுப் பொருட்கள் அனைத்தும் இப்பொழுது எப்படி மாற்றப்படுகிறது என்று சொல்லுகிறார்கள் என்று சொன்னால் செறிவூட்டப்பட்ட என்ற ஒரு வார்த்தை இப்போ பயன்படுத்தப்படுகிறது செறிவூட்டப்பட்ட அரிசி இப்போ நம்ம ரேஷன் கடையிலெல்லாம் இனிமே கொடுக்கப் போகிறோம் அப்படின்னு ஒரு நியூஸ் வந்தது இப்போ எல்லாம் என்ன ஆச்சு இன்னும் அடுத்தடுத்து தகவல்கள் வந்து கொண்டே இருக்கிறது அரிசி ஆலை வைத்திருக்கக்கூடிய எல்லா இடத்திலும் செறிவூட்டப்பட்ட வேலையை செய்ய செய்தால் செறிவூட்டப்பட்ட அரிசி அப்படி செய்தால்தான் அவர்களுக்கு அந்த லைசன்ஸே இருக்கும் இல்லாட்டில் இல்லாட்டில் லைசன்ஸே இருக்காது அப்படிங்கிற அளவுக்கு ஒரு சட்டங்கள் எல்லாம் மாற்றக்கூடிய ஒரு நிலை வருகிறது அப்போது இப்போ செறிவூட்டப்பட்ட அரிசியில் செறிவூட்டப்பட்ட அரிசி அப்படின்னு நாம் இப்போ இன்றைக்கி வரோம் சரி செறிவூட்டுறதுன்னா எப்படி செறிவூட்டுறது யார் செறிவூட்டுறது அப்படின்னு பார்த்தா இப்போ மனிதர்கள் செறிவூட்டப் போகிறார்கள் யார் அதுக்கு விஞ்ஞானிகள் செறிவூட்டப் போகிறார்கள் அதனால தான் நம்ம அடிக்கடி நம்ம சொல்லிட்டு வரோம் நம்ம இந்த இறை சரித்திரத்திலே நாம் என்ன சொல்லி கொண்டு வருகிறோம் என்று சொன்னால் இறைவன் செய்து கொண்டிருந்த வேலையை செய்து கொண்டிருக்கும் வேலை அல்ல இறைவன் செய்து கொண்டிருந்த வேலைகளை எல்லாம் இன்றைக்கி நிறைய படிச்சிட்டோங்கிற ஒரு நிலையில் இருக்கக்கூடிய விஞ்ஞானம் விஞ்ஞானிகள் அந்த வேலையை நாங்கள் செய்கிறோம் என்று தங்கள் கையில் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட ஒரு நிலை சாதாரணமாக ஒரு மனிதனுடைய அதிகாரத்தை இன்னொரு மனிதன் புடுங்கிக் கொள்ளுகிறதுங்கிறது வந்து நிறைய இருக்கு இதுதான் இன்றைக்கி உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய இங்கே நாட்டில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனையாக இருக்குது ஆனால் 
இறைவன் செய்யக்கூடிய வேலையே நாங்கள் செய்து விடுகிறோம் என்ற ஒரு நிலை இப்பொழுது பரவலாக நிறைய இடத்துல வந்துருச்சு நிறைய இடம்னா அதாவது தாவரங்கள் முதல் மனிதன் வரை எல்லாத்துலேயும் அப்படி வர ஆரம்பிச்சு விட்டது அப்போ இப்போ இதை இப்படி செய்து கொள்ளக்கூடிய நிலை வந்து இவனே செய்து கொள்கிறேன் என்று வந்து விட்டால் அப்போ அந்த இறைநிலை என்ன செய்யும் தான் என்ன செய்ய வேண்டுமோ அதை நிறுத்திவிடும் அதானே தான் செய்ய வேண்டியதை நிறுத்திவிடும் ஆனால் மனிதனுக்கு ஒன்று மட்டும் புரிய மாட்டேங்குது இந்த இயற்கையை செய்ய வேண்டிய வேலையை நிறுத்திவிட்டால் மனிதனால் ஒரு நிமிடம் கூட வாழ முடியாது என்பதை இந்த மனிதன் உணரவில்லை உணராமல் இந்த இதுதான் தன்முனைப்பின் ஒரு உச்சம்ங்கிறது இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய விஞ்ஞானம் செய்கிறது தான் தன்முனைப்பின் உச்சம் தன்முனைப்பின் உச்சம்னு சொல்லலாமா இல்லை வேறு வார்த்தை போடலாமான்னு கூட தெரியல அப்போ அது அதாவது மனிதனுக்கு அப்படி ஒரு அகங்காரத்தின் உச்சம் என்று கூட சொல்லலாம் அப்படி ஒரு அகங்காரம் வந்து விட்டது இது ரொம்ப மேலே போயிட்டு இருக்கக்கூடிய நிலை அப்போ இந்த செறிவூட்டுதல் அப்படிங்கிறத பற்றி நாம் போன வாரம் நம்ம பார்த்தோம் இந்த செறிவூட்டுதல் என்ற வேலை இயற்கையில் நடக்கக்கூடிய வேலை இதை மனிதன் செறிவூட்டுறது அப்படின்னு சொன்னால் அது எப்படி சரியாக வரும் எப்படி சரியாக வரும் இதெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நடந்து கொண்டு தான் இருந்தது நம்ம அது மருத்துவ உலகத்தில் இந்த செறிவூட்டுதல் என்பது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த நடந்து கொண்டு தான் இருந்தது ஆனால் அதில் ஒரு லிமிட்டேஷன் இருந்துச்சு மருத்துவம் என்ற அளவுக்கு மட்டும் என்ற ஒரு லிமிட்டேஷன் இருந்துச்சு இன்றைக்கி அது ரொம்ப சாதாரண நிலைக்கு வரக்கூடிய ஒரு நிலை வரும்பொழுது தான் ஆபத்து அதிகமாகிறது இது சமுதாயத்துக்கு தெரிய வேண்டிய ஒன்று நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் மருத்துவத்தில் என்ன கொடுப்பாங்க உடலுக்கு முடியவில்லை என்று சொன்னால் அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க அந்த நேரத்தில் அவங்களுடைய ரத்தத்தை ஆய்வு செய்வார்கள் ரத்தத்தை ஆய்வு செய்வார்கள் ரத்தத்தில் ஆய்வு செய்து எது எது எவ்வளவு இருக்குது அப்படின்னு பார்ப்பாங்க இல்லையா பார்ப்பாங்க உடம்புக்குள்ளே எது எது எவ்வளவு இருக்குது அயன் எவ்வளவு இருக்குது வைட்டமின் எவ்வளவு இருக்குது கார்போஹைட்ரேட் எவ்வளவு இருக்குது புரோட்டீன் எவ்வளவு இருக்குது ஜிங்க் எவ்வளவு இருக்குது இது மாதிரி கார் ஒவ்வொன்றும் அந்த எந்த அளவில் இருக்கிறது என்று பார்ப்பார்கள் இது எந்த அளவில் இருக்க வேண்டும் என்று ஒரு ஸ்டாண்டர்டு ஒன்று வச்சுருப்பாங்க வச்சுருப்பாங்க அப்போ இந்த ஸ்டாண்டர்டுங்கிறது எது இவங்க வச்சதானே இல்லை சாதாரணமாக சராசரி மனிதனிடம் இருக்கக்கூடியது ஸ்டாண்டர்ட் இப்போ அதுக்கு குறைவாக இருக்கும் பொழுது அது நோயாக இருக்கக்கூடிய நோயாளிகளுக்கு குறைவாக இருக்கும் பொழுது இது குறைவாக இருப்பதனால் ஒரு நோய் என்று வரும் பொழுது என்ன செய்வாங்கன்னா வெளியிலிருந்து அந்த இப்போது கால்சியம்னா கால்சியம் அயன்னா அயன் வைட்டமின்னா வைட்டமின் இதை என்ன பண்ணுவாங்க இதை மாத்திரைகளாக கொடுப்பாங்க அல்லது இன்ஜெக்ஷனாக போடுவாங்க அதுவும் அவருடைய நிலையை பொறுத்து அவர் ரொம்ப படுத்த படுக்க இல்லைன்னா இன்ஜெக்ஷன் அப்படி இல்லைன்னா மாத்திரை அப்படி கொடுப்பாங்கன்னு சொன்னோம் கொடுத்து அந்த அதை சமன் செய்யக்கூடிய ஒரு நிலைக்கு கொண்டு வருவாங்க கொண்டு வந்து அந்த நோயிலிருந்து மாறிடுறது அதன் பிறகு அது தானாக இவன் உணவிலிருந்து எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்று அப்படியான இருந்தது அதன் பிறகு உணவுக்கு மாற்றிவிடக்கூடிய நிலை இருந்தது அப்போ உணவிலிருந்து எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னால் இவன் சரிவிகித உணவு என்று அந்த உணவை எடுக்க வேண்டும் அப்போ அங்கே எல்லாமே இருக்கிறது இன்றைக்கி லேப் டெஸ்ட்டில் எவ்வளவு ஒரு பக்கம் மூணு தான் வச்சுருக்காங்க இல்லையா இது இவ்வளவு இருக்குன்னு இது இவ்வளவு இருக்குன்னு இது இவ்வளவு அது எல்லாமே நமது தாவரங்களில் நமது உணவு சாப்பிடுகிறோம் அல்லவா அந்த உணவு சாப்பிடக்கூடிய தாவரங்களில் காய்கறிகள் பழங்கள் பயிர் வகைகள் இவைகளில் இவை அனைத்தும் இருக்கிறது அனைத்தும் இருக்கிறது இப்போ இதெல்லாம் லேபில் டெஸ்ட் பண்ணி அங்கே ஒண்டி வச்சாங்களா அப்படின்னா அப்படி இல்லை எல்லாமே அதுக்குள்ளே இருக்குது எப்படி அப்படின்னு சொன்னால் அது இது என்ன ஒரு ஒரு இப்போ கீரையில் ஒரு அயன் இருக்குது ஒரு பழத்தில் வைட்டமின் இருக்குதுன்னு சொல்கிறோமே இதெல்லாம் எப்படி எது வைட்டமின் எது அயன் எது கால்சியம் அப்படின்னு கேட்டால் இது எல்லாமே காந்தத்தினுடைய ஒரு செறிவு நிலை தானே தவிர அப்படி தனித்தனியாக ஒன்றும் எதுவுமே இல்லை 
இந்த உலகத்தில் இந்த பிரபஞ்சத்தில் பிரபஞ்சம் முழுவதும் எடுத்துக்கிட்டிங்கனாலே இந்த இயங்கி கொண்டிருக்கக்கூடிய விண் என்ற அணுவை தவிர அந்த அணுவிலிருந்து அந்த உரசலால் வெளிப்படும் காந்தத்தை தவிர இந்த பிரபஞ்சத்தில் வேறு எதுவுமே இல்லை இதுதான் இயற்கை தத்துவம் இதை நம்ம பார்த்துருக்கோம் இது தவிர வேறு எதுவும் இல்லை பஞ்சபூதங்கள் என்பதே காட்சி தானே பஞ்சபூதங்கள் என்பதே காட்சி தான் அப்போ அப்படி ஒன்றும் தனித்தனியான பஞ்சபூதங்கள் என்றே ஒன்று இல்லை நிலம் என்று ஒன்று இருக்கிறதா நீர் என்று ஒன்று இருக்கு அப்படிலாம் இல்லை இது எல்லாமே இந்த அணுக்களினுடைய செறிவு நிலையில் இருக்கக்கூடிய காட்சி அவ்வளோதான் அது அந்த ஐந்து பஞ்சபூதங்கள் அந்த ஸ்தூலமாக தெரியக்கூடிய அந்த உருவத்தில் செறிவு நிலை தான் அந்த அஞ்சு பஞ்சபூதங்கள் அதன் பிறகு அந்த காந்தத்தில் இருக்கக்கூடிய செறிவு நிலை நம்ம என்ன சொல்லிட்டோம் முதல்ல அழுத்தம் ஒளி ஒளி சுவை மனம்னு சொல்லிவிட்டோம் இது இந்த தாவரங்களில் வரும்போது உயிரினங்கள் என்று வரும்பொழுது அந்த செறிவு நிலை அதுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய காந்தத்தினுடைய செறிவு நிலையில் அந்த செறிவு நிலைக்கு தகுந்தார் போல் இதை என்ன சொல்கிறான் இந்த நிலை வந்து வைட்டமின் இந்த நிலை ப்ரோட்டீன் இந்த நிலை கார்போஹைட்ரேட் இந்த நிலை கால்சியம் இந்த நிலை ஆயன் அப்போ அது என்னென்னா அது காந்தத்தினுடைய செறிவு நிலை மட்டுமே இப்படியெல்லாம் தனித்தனியாக வந்து இது வேற ப்ரோட்டீன் வேற இது வேற அது வேற இப்படியெல்லாம் தனித்தனியாகலாம் கிடையாது எல்லாமே காந்தத்தினுடைய செறிவு நிலை மட்டும்தான் மட்டும்தான் இது கொஞ்சம் கேட்குறது புதுசாக இருக்கும் சிந்திச்சு பாருங்க தெரியும் இப்படி தனித்தனியாகலாம் இல்லை இல்லை அந்த தாவரத்துலேயும் நம்ம என்ன சொன்னோம் அந்த தாவரம் வந்து அப்படி வளரும்போது பிரபஞ்சத்தினுடைய காந்தத்தை ஈர்த்து 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 தான் செறிவுபடுத்தி தான் அது இலையாக செடியாக காயாக கனியாக மாறுகிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டோம் ஏன்னா பூமியிலேருந்து ஒன்றும் எடுக்கிறது இல்லை பூமியில் இருந்து குறையிறது இல்லை அதை தான் நம்ம போன தடவை பார்த்தோம் நீ எவ்வளோ மகசூல் எடுத்தாலும் பூமியினுடைய அளவு அந்த மண்ணினுடைய ஆழம் அங்கே ஒன்றும் குறையில அப்போ அது என்ன பண்ணுது பிரபஞ்சத்திலிருந்து தான் எடுத்துக்கொள்கிறது பிரபஞ்சத்திலிருந்து ஈர்த்துக்கொள்கிறது பிரபஞ்ச பிரபஞ்சத்திலேருந்து ஈர்த்துக்கணும்னா எதை எடுத்துக்க முடியும் இந்த பிரபஞ்சம் முழுதும் என்ன இருக்குது ரெண்டே ரெண்டு தான் இருக்குது என்னது ஒன்று விண்ணெனும் அணு இன்னொன்று காந்தம் வேறு எதுவுமே இல்லை அப்படி இல்லைன்னா இந்த விண்ணின் நெருங்கிய இயக்கமாகிய காற்று நெருப்பு இப்போ இந்த ஒரு தாவரம் வளரணும் அப்படின்னு சொன்னோம்னா அது காற்று வேணுமா வேணும் சூரிய ஒளி நெருப்பு வேணுமா வேணும் நீர் வேணுமா வேணும் மண் வேணுமா வேணும் எல்லாமே இருக்கணும் இப்போ இந்த நாளுக்குள்ளாக இந்த விண்ணெனும் உயிர் உள்ளே ஓடிக்கொண்டிருக்கும் அவ்வளோதானே நம்ம உடம்பே அப்படி தானே நம்ம உடம்பு என்ன மண்ணாகிய உடல் நீராகிய ரத்தம் நெருப்பாகிய உஷ்ணம் மூச்சாகிய காற்று இந்த நாலு இணைப்புக்கு உள்ளாக இந்த உயிர் என்பது ஓடிக்கொண்டிருக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது தனித்த விண் அப்போ இந்த கூட்டு இயக்கமாகிய இந்த நாலு பூதங்களுக்குள் இந்த தனித்த இயக்கமாகிய இந்த விண்ணின் இயக்கம் ஓடிக்கொண்டிருக்கும் பொழுது உயிரினம் அவ்வளோதான் அப்போ தாவரங்களுக்கு அதே தானே அதே தானே அப்போ அப்படி இருக்கும் பொழுது இந்த ஒரு தாவரம் பிரபஞ்சத்திலிருந்து எதை ஈர்க்க முடியும் காற்றின் உதவியோடு வாழும் நெருப்பின் உதவியோடு வாழும் நீரின் உதவியோடு வாழும் மண்ணின் உதவியோடு வாழும் ஆனால் அதை எடுத்துக்கொள்வது என்பது என்ன என்னவாக இருக்க முடியும் என்று பார்த்தால் அந்த விண்ணை ஈர்த்துக்கொள்ள முடியும் அந்த விண்ணினுடைய வெளிப்பாடாக காந்தத்தை ஈர்த்துக்கொள்ள முடியும் அப்போ காந்தத்தையும் விண்ணையும் அதை ஈர்த்து 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 தான் வளர்கிறது நம்மளும் அதே தான் நம்ம இன்னும் எதோ இப்போ என்ன பண்ணுறோம் ஜீவகாந்த பெருக்க பயிற்சி இதெல்லாம் நம்ம பகிரங்கமாக சொல்லி பயிற்சி நடத்திட்டு இருக்கோம் ஜீவகாந்த பெருக்க பயிற்சி அப்போ ஜீவகாந்தத்தை நாம் ஈர்த்து செறிவுபடுத்த முடியும் செறிவுபடுத்த முடியுமா செறிவு எப்படிப்படுத்துகிறோம் பிரபஞ்ச சக்தியை ஈர்த்து செறிவுபடுத்துகிறோம் நம்ம ஈர்க்கிறோமான்னு கேட்டால் அது கூட இல்லை நம்ம பிடிச்சி இழுத்து உள்ளே போட்டோமா அப்படின்னா இல்லை ஜீவகாந்த பெருக்க பயிற்சியில் கூட நாம் அதை ஈர்க்கிறோம் என்று சொன்னால் அது தவறு அப்படின்னா என்னமோ நம்ம நம்ம இழுத்தாத்தான் அது வர்றேன்னு சொல்லணும் சொன்ன மாதிரியும் 
அது என்னமோ வரமாட்டேன்னு சொன்ன மாதிரியும் நம்ம போய் போய் கூப்பிட்டுட்டு வந்த மாதிரியும் அப்படிலாம் ஒன்றும் இல்லை யுவகாந்த பெருக்க பயிற்சியில் கூட நாம் என்ன அப்படின்னம்னா அது நம்மை சுற்றிலும் அழுத்தமாக நிறைந்திருக்கக்கூடிய அந்த வாழ்காந்தம் அது உள்ள வர்றதுக்கு நாம் தடையாக நாம் என்ன இருக்கோம் ஒரு உணர்ச்சி நிலையில் இருந்து கொண்டிருந்தோம் பீட்டா லெவலில் இருந்து கொண்டிருந்தோம் அந்த வேகம் அதிகமாக இருக்கிறதுனால நம்மகிட்ட ரிசெப்டிவிட்டி இல்லை உள்ளே வருவதற்கான அந்த இடங்களை அடைத்து வைத்திருந்தோம் அதை அந்த உணர்வு நிலைக்கு வந்து ஆல்ஃபா லெவலுக்கு வந்து டீட்டா லெவலுக்கு வந்து அந்த அடைத்து வைத்திருந்த கதவையெல்லாம் திறந்து விடும்போது இந்த வாங்காந்தம் தானாக உள்ளே வந்தது ஜீவகாந்தத்தை நாம் பெருக்கி கொள்ளவில்லை அது பெருகி கொண்டது நாம் என்ன பண்ணுறோம் கதவை மட்டும்தான் திறந்தோம் முன்னாடி ஒரு ஆன்மீக அமைப்பில் ஒரு தொடர் இதில் வரும் ஆனந்த விகடனில் வரும் அதுக்கு தலைப்பு என்ன கொடுத்துருப்பாங்க தெரியுங்களா கதவை திற காற்று வரட்டும் ஆ அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க கதவை திற காற்று வரட்டும் இது சும்மா தலைப்பு தான் கதவை திற காற்று வரட்டும் அப்படின்னு அதே நிலம தான் இங்கே நம்ம என்ன பண்ணுறோம் நாம் வந்து எல்லாத்தையும் மூடி வச்சுருக்கோம் அப்போ என்ன பண்ணுறது இந்த பிரபஞ்ச சக்தி நமக்குள்ளாக வருவதற்கு வழி இல்லாமல் அது அடர்த்தியாக நிற்கிது அது கதவை திறந்த உடனே காந்தம் வந்தது அங்கே கதவை திற காற்று வரட்டும் நம்ம நாம் ஒன்றா இப்போ தலைப்பை மாற்றி ஒன்றா போடலாம் கதவை திற காந்தம் வரட்டும் அப்படின்னு ஒரு தலைப்பில் கூட நம்ம எழுதலாம் இது கூட ஒரு ஏதாவது ஒரு மேகசீனில் கிடைச்சா கூட தொடர் நிகழ்ச்சியை கூட எழுதலாம் கதவை திற காந்தம் வரட்டும் இதில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம இப்போ இன்றைக்கி சொல்லிக்கிட்டு இருக்கோமே தியான ரகசியங்கள் இருபத்தி ஆறாவது பாகம் இன்றைக்கி நட நடத்த போகிறோம் அது தலைப்பு கூட இந்த தலைப்பு கொடுக்கலாம் கதவை திற காந்தம் வரட்டும் அப்படின்னு சொல்லலாம் அந்த கதவை திறக்கிற வேலை நம்ம பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் அதுவாகத்தான் வந்து நிறைகிறது தவிர நாம் அதை ஈர்ப்பது இல்லை ஈர்ப்பது இல்லை அப்போ செறிவுபடுத்துதல் அப்படின்னா அதுதான் செறிவு அப்போ தாவரங்களிலும் அந்த விண்ணையும் காந்தத்தையும் ஈர்த்து 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 தான் அது வளர்கிறது வளர்கிறது அந்த காந்தத்தினுடைய செறிவு நிலை இருக்கிறதுல அந்த செறிவு நிலை அந்த செறிவு நிலையைத்தான் ஒவ்வொரு செறிவு நிலையையும் நாம் என்னன்னு சொல்கிறோம் வைட்டமின் அயன் புரோட்டீன் கார்போஹைட்ரேட் கால்சியம் ஜிங்க் இப்படி நிறைய சொல்கிறோம் நிறைய சொல்கிறோம் இது மாதிரியெல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்கோம் இது எல்லாமே அதுக்குள்ளே இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ இப்போ இது எப்போ அப்படி இருக்கும் எப்போ அந்த அளவு அது நம்ம சொல்லக்கூடிய இவையெல்லாம் அதில் இருக்குதுன்னு சொன்னோம்னா அதில் எந்த அளவுக்கு அதனுடைய தன்மை எப்போ இருக்கும்னா அது இயற்கை உருவாக்கிய தாவரம் இயற்கை உருவாக்கிய தாவரமாக இருக்கும் பொழுது தான் இருக்கும் அப்போ இன்னைக்கு கீரையில் வந்து அயன் இருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறோமே தவிர இன்னைக்கு அந்த அதே கீரையை அந்த உருவத்தை பெருசுபடுத்தி குவான்டிட்டியை அதிகப்படுத்தின நிலைக்கு அது செஞ்சிட்டாங்கன்னு வச்சுங்க அதில் அந்த அளவுக்கு அந்த அயன் இருக்குமா அப்படின்னா இருக்காது அந்த செறிவுபடுத்தப்பட்ட அயன் இருக்குமான்னா இருக்காது இருக்காது ஆக உருவம் மட்டும்தான் இருக்கும் உருவம் மட்டும்தான் இருக்கும் அப்போ இப்போ என்ன ஆகிப்போச்சுன்னா நீங்கள் பழங்கள் சாப்பிடுங்க உங்களுக்கு வைட்டமின் கிடைக்கும் இது சாப்பிடுங்க இந்த உணவு மூலமாகவே இதையெல்லாம் கொண்டு வந்துடுங்க அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஆனால் இப்போது உணவு மூலமாக எவ்வளவு முன்னாடி கிடைத்ததோ அது இப்பொழுது கிடைப்பதில்லை அது மிகவும் அளவில் குறைவாக கிடைக்கிறது குறைவாகத்தான் கிடைக்கிறது ஏன் என்று சொன்னால் மனிதன் என்ன செய்து விட்டான் காலத்தை சுருக்கி விட்டான் அதுக்குள்ளே அந்த இப்போது அதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த புளு பிரிண்ட் இருக்கும் அந்த விதையில் இருக்கக்கூடிய புளு பிரிண்ட் இருக்கும் ஆனால் அது இப்போ அந்த ஒரு இப்போ வைட்டமின் என்ற ஒரு காந்தம் உருவாகும் ஆனால் அந்த காலத்தை இவன் குறைத்து விட்டான் அல்லவா சைஸை பெருசாகிட்டால் காலத்தை குறைச்சிட்டான் இல்லையா அப்ப நாம அதில் எவ்வளவு இருக்கும்னு நம்புறோமோ அந்த அளவுக்கு இருக்காது இன்னைக்கு அதான் பிரச்சனை அப்ப நம்ம என்ன பண்ற உருவத்தை சாப்பிடுகிறோம் அன்னைக்கு முன்னாடி எல்லாம் சொல்லுவாங்க அப்பிள் டே டாக்டர் சவே அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அப்ப ஒரு ஆப்பிள்ல இவ்வளவு எனர்ஜி வரும்போது இவ்வளவு காந்தம் வரும்போது உனக்கு டாக்டர்கிட்ட போக வேண்டியது இல்லை அப்படின்னு சொன்னாங்க அன்னைக்கு இருந்த ஆப்பிள் 
இன்னைக்கு அந்த ஆப்பிள்ல இருந்து எவ்வளவு வரும் அப்படின்னு சொன்னோம்னா இன்னைக்கு இவன் உருவத்தை மாற்றிய ஆப்பிள்ல பார்த்தீங்கன்னா அதுல நாலு வரும் தான் வரும் அப்ப எப்படி அது நடக்கும் நம்ம நடக்க வேண்டியது எப்படி நடக்கும் நடக்காது நடக்காது அப்ப இன்னைக்கு நம்மளுடைய உணவு உண்மையாக இந்த உணவின் மூலமாக இந்த காந்தத்தை பெற முடிகிறதா என்று கேட்டால் பெற முடியவில்லை பெற முடியவில்லை நாங்கள்லாம் நல்ல நிறைய சத்துள்ள உணவுகளைத்தான் சாப்பிடுகிறோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னு வச்சுங்க இன்றைக்கி சத்துள்ள உணவு எங்கே இருக்கிறது செறிவுபடுத்தப்பட்ட உணவு எங்கே இருக்கிறது அந்தளவுக்கு தான் கொடுக்கல எல்லா விதைகளையும் மாற்றிவிட்டோம் எல்லா விதைகளையும் மாற்றிவிட்டோம் எல்லாமே ஹைப்ரிட் எல்லாமே ஹைப்ரிட் ஹைப்ரிட் இல்லாத காய் எது இப்போ இனிமேல் நம்ம இந்த சின்ன பிள்ளைகளுக்கு குயிஸ் ப்ரோக்ராம் வைக்கும்போது கூட நம்ம கூட கேட்கலாம் நம்ம கூட ஞாயிற்றுக்கிழமை இந்த பிள்ளைகளுக்கு வைக்கும்போது கூட இந்த இதெல்லாம் கேட்கலாம்னு நினைக்கிறேன் இன்னும் ஹைப்ரிட் பட 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 செய்யப்படாத பழம் எது ஹைப்ரிட் செய்யப்படாத தானியம் எது ஹைப்ரிட் செய்யப்படாத காய் எது இப்படியெல்லாம் ஒரு கேள்வி கேட்கலாம்னு நினைக்கிறேன் அதுக்கு அவங்களுக்கு பதில் தெரியாது அதில் நம்ம பதில் எங்கேயாவது எடுத்து கொண்டு வந்து அந்த பதில் கொடுத்துட்டோம்னா அந்த பிள்ளைங்க போய் வீட்டில் என்ன சொல்லுவோம் ஏம்மா ஹைப்ரிட் செய்யப்படாத காய் இதுதான் இது அப்படின்னு சொல்லி அப்போ இதில் வந்து திணிவுபட்ட செறிவுபடுத்தப்பட்ட இயற்கையினால் திணிவுபடுத்தப்பட்ட செறிவுபடுத்தப்பட்ட அந்த ஆற்றல் அதில் இருக்குதுமா அதை நீ சமைச்சு கொடு அப்படின்னு கேட்கும் அப்படி கேட்க வைக்கணும் ஏன்னா அம்மா அப்பாவுக்கு போனால் அவங்களுக்கே தெரியாது அவங்க என்ன சொல்லுவாங்கண்ணா நான் நல்ல காய் வாங்கிட்டு வந்தேன் முன்னாடியெல்லாம் கத்திரிக்காய் வச்சுன்னு கூட இப்போ எல்லாம் நல்ல பெருசு பெருசாக கத்திரிக்காய் இருக்குது முன்னாடியெல்லாம் பீக்கிங்காய் சின்ன குட்டை குட்டையாக இருக்கும் இப்போ நல்லா பார்த்து இவ்வளோ நீளம் இருக்குது முருங்கக்காய் பாருங்கள் அப்படியே சும்மா அவள் நம்ம நம்ம உயரத்தில் பாதி உயரத்துக்கு இருக்குது நல்ல பொது பொது பொதுன்னு கொழு கொழுன்னு ஒரு குழந்தை இருக்குமே அப்படி இருக்குது முருங்கக்காய் சதை சதையாக இருக்குது ஆனால் உள்ளே போய் பார்த்தோம்னா ஒன்றும் இல்லை ஏன்னா ஹைப்ரிட் ஹைப்ரிட் முருங்கை மரத்தில் விளையுமா செடியில் விளையுமா அப்படின்னு கேட்டோம்னா இன்னும் கொஞ்ச நாளில் பிள்ளைகளுக்கெல்லாம் என்ன பச்ச ஆகப்போகுதுன்னா முருங்கை செடியில் தான் விளையும் என்று சொல்லக்கூடிய நிலை வரப்போகுது ஏன்னு கேட்டால் இன்றைக்கி முருங்கை மரத்திலிருந்து வரக்கூடிய முருங்கை இப்போ செடியில் இப்போ தோட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த முருங்கை எல்லாம் முருங்கை செடியில் வரக்கூடிய முருங்கை அதை தான் நீங்கள் பெருசு பெருசாக வாங்குறீங்க அதெல்லாம் முருங்கை செடியில் வரக்கூடிய ஒன்று அந்த முருங்கையினுடைய அந்த நாற்று நடக்கூடிய ஒரு இடத்த நான் இப்போ சமீபத்தில் நம்ம இதில் தான் இருக்குது நம்ம நம்ம வாடிப்பட்டி ப்ரோக்ராம் நடத்துகிறோமே அதுக்கு பக்கத்தில் தான் இருக்குது அங்கே வந்து வாங்கிட்டு போகிறாங்க நிறைய விவசாயிகள் பார்த்திங்கன்னா காய்ச்சி தொங்கும் அவ்வளவு காய்ச்சி தொங்கும் செடியிலேயே வளர்ந்துடும் நிறைய ஈல்டு கிடைக்கும் ஆனால் அதில் எந்த செறிவும் இருக்காது செறிவும் இருக்காது ஆனால் என்ன கண்டுபிடிக்கிறான் பழைய முருங்கையினுடைய விதை அதை பவுடர் எடுத்துகிட்டு ஃபாரினில் பார்த்திங்கன்னா அதுக்கு அவ்வளவு மருத்துவ குணம் இருக்கிறது என்று சொல்லுகிறார்கள் ஆனால் இப்போ ஹைப்ரிட் ஆனோன்னே அதில் அந்த திணிவு இல்லை செறிவு இல்லை செறிவு இல்லை அப்போ இந்த செறிவுபடுத்துதல் என்ற ஒரு வார்த்தை இயற்கை செறிவுபடுத்தணுமே தவிர மனிதன் செறிவுபடுத்துதல் என்பது தவறு தவறு இப்போ நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம்னா எல்லாத்தையும் ஹைப்ரிட் அரிசியிலேருந்து பருப்புலேருந்து எல்லாம் ஹைப்ரிட் கொண்டு வந்துட்டு இப்போ இதில் என்ன பண்ண போகிறாங்க இப்போது மக்களுக்கெல்லாம் இந்த இது பத்தலை அயன் பத்தலை உடனே என்ன பண்ணுது அந்த அயனை என்ன பண்ணுது அந்த அயன் அப்படிங்கிறத அந்த கெமிக்கலை அப்படியே ஒரு ஒரு அரிசி மாதிரி வச்சு அந்த அரிசியை இவ்வளவுக்கு இவ்வளவுன்னு ப்ரொப்போஷனேட்டில் கலந்துரு நம்ம கலக்கிறோம் இவன் மனிதன் பிரித்து எடுத்த பிரித்து எடுத்தேங்கிறது மட்டும் இல்லை பிரித்து எடுத்து அது அந்த பிரித்து எடுத்த அந்த அதனுடைய உருவத்தை என்ன பண்ணிடுறான் கெமிக்கலில் உருவாக்கி நம்ம சொன்னோம் இல்லையா ஒரு மூலிகை அந்த மூலிகையினுடைய மாலிக்குள்ள ஸ்ட்ரக்சர் அந்த மாலிக்குள்ள ஸ்ட்ரக்சரை அப்படியே என்ன பண்ணுறது கெமிக்கலில் அதே மாலிக்குள்ள ஸ்ட்ரக்சர் கொண்டு வந்துடுறது அதை கொண்டு வந்து அப்படி நினச்சோம்னா அதனுடைய உருவம் வந்து விடுகிறது அது மாதிரி கொண்டு வந்து இதை என்ன பண்ணுற அரிசியில் கலந்துடுறது பருப்பில் கலந்துடுறது ஒவ்வொன்றையும் உணவுப் பொருட்கள் எல்லாத்துலேயும் இதை கலந்து விடுவது கலந்து விடுவது கலந்துட்டோம்னா நம்ம உடம்புக்குள்ளே ஐன் வந்துடும் வைட்டமின் வந்துடும் இது வந்துடும் இது செறிவூட்டப்பட்ட உணவு பொருட்கள் இதை எக்ஸ்ட்ராவாக இங்கேருந்து கொடுக்கறது அப்படி இப்போ இப்படி நம்ம உடம்புக்குள்ளே போச்சுன்னா 
இப்போ இனி வருங்காலத்தில் இந்த நம்ம குழந்தைகளுடைய உடம்பு என்ன ஆகும் என்ன ஆகும் இயற்கையாக கிடைக்க வேண்டியதெல்லாம் அந்த உடல் மறந்து இந்த செயற்கையாக கிடைக்கக்கூடியதுக்கு தான் வந்துடும் வந்துடும் அப்போ அது என்ன ஆகும்னா நம்ம உடம்புக்குள்ளாக என்ன நடந்து கொண்டிருக்கிறது அந்த அதற்கு வேலை இல்லாமல் ஆகிவிடும் அந்த உறுப்புகள் எல்லாம் மலட்டு தன்மையாக மாறிவிடும் மலடாக மாறிவிடும் நான் இந்த வார்த்தையை சொல்கிறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்குது கஷ்டமாக தான் இருக்குது மலடாக மாறிவிடும் அப்படிங்கிற அளவுக்கு ஏன் நாம் இன்றைக்கி அதாவது இந்த மதன் அன்னைக்கு ஒரு ஒரு இந்த உடலை பற்றி பேசும்போது ஒரு அன்னைக்கு ஒன்று சொன்னார் இந்த உலகத்துலேயும் பெரிய அதிசயம் என்ன பெரிய அதிசயம் என்ன அப்படிங்கும்போது அந்த அதிசயம் இந்த அதிசயம் இந்த அதிசயம் எதையே சொல்லுவாங்க என்ன அதிசயம் அப்படியே நம்ம என்ன பண்ணுறோம் சாதத்தையும் இட்லியும் தோசையும் இந்த வாய்க்குள்ளே போட்டோம் அது உள்ளே போய் என்னென்னவெல்லாம் மாறி அது வெளியில் எப்படி வந்துச்சு இந்த வர்றதுக்கு இடையில் என்னென்ன நடந்தது எவ்வளோ வேலை நடந்தது அப்படின்னு பார்த்தா உள்ளே அவ்வளவு வேலை நடந்திருக்கு அந்த வேலையெல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா அது எப்படி நடந்தது யார் நடத்துனது அது பெரிய இதுதான் உலக அதிசயம் உலக ஆச்சரியமும் அதிசயமும் அதுதான் நமது கல்லீரலில் மட்டும் ஒரு முன் முப்பத்தி ஆறாயிரம் வகையான வேலைகள் நடக்கிறதுன்னு மருத்துவமே சொல்லுது அவ்வளவு வேலை பார்க்கறது இந்த ஒரு உறுப்பு மட்டும் அப்போ ஒரு ராஜ உறுப்புகள் அஞ்சு உறுப்பு அப்போ மண்ணீரல் இருக்குது கல்லீரல் இருக்குது நுரையல் இருக்குது இருதயம் இருக்குது சிறுநீரம் இருப்பு இருக்குது அதுக்கு ஜோடி உறுப்பு இருக்குது இத்தனை உறுப்புகளும் சேர்ந்து உள்ளே செய்யக்கூடிய வேலையெல்லாம் இதெல்லாம் வந்து உலக அதிசயம் அதிசயம் எப்படி செய்கிறது இப்போ நம்ம உணவை உள்ளே போட்டோடனே இது எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணுது அது எல்லாத்தையும் பிரித்து அதது 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 எங்கெங்கே எதை பிரித்து எங்கெங்கே கொடுக்கணும்னு கொடுத்துடும் இப்போது அது பிரித்து பார்க்கிறது ஆனால் அளவில் கம்மியாகி இப்போ ஹைப்ரிட்டில் வந்த உடனே அதில் எல்லாமே அளவில் கம்மியாகி போய்விட்டது இவ்வளோ அரிசி சாப்பிட்டோம் இவ்வளோ சோறு சாப்பிட்டோம் ஆனால் எதுவுமே அங்கு அங்கே ஆற்றலாக மாறவில்லை மாறவில்லை அப்போ இதை எல்லாத்தையும் கெடுத்து விட்டுட்டு எல்லாத்தையும் ஹைப்ரிடாக மாற்றி விட்டுட்டு நாங்கள் என்ன பண்ணிவிட்டோம் அவ்வளோதான் எதுக்கு பெயர் தான் பசுமை புரட்சி நிறைய அப்படி உற்பத்தி அதிகப்படுத்தி விட்டோம் என்று பண்ணி விட்டுட்டு இப்போது அதில் எந்த ஒரு எனர்ஜியும் இல்லைங்கும் போது இப்போ செறிவூட்டப்பட்டதுன்னு சொல்லி இதையும் தனியாக வந்து இதை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு நிலை வரி இப்படி தனியாக கொடுக்குறது என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா நீங்கள் நல்லா பாருங்கள் நல்ல பிரச்சனை இப்போ இந்த தனியாக கொடுக்குறது யார் மனிதன் மனிதன் இதை சரிபூட்டுறதுக்கு இதை எவ்வளோ போடு அரிசியில் எவ்வளோ சேர் பருப்பில் எவ்வளோ சேர் இப்படின்னு சேர்க்க சேர்க்க சொல்கிறது யாரோ ஒரு விஞ்ஞானி அதை சேர்க்கறது யார் அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா அங்கங்கே அதுக்கு அதிகாரின்னு வருவாங்க அங்கங்கே வந்து ஒரு ஒரு மனிதன் அங்கே சேர்க்கக்கூடிய நிலைக்கு வருவான் இதை எவ்வளோ சேர்க்குறான் எதுலேருந்து சேர்க்குறான் அதில் வந்து குவாலிட்டி என்ன இருக்குது அதில் குவாலிட்டி வித்தியாசம் இருக்குது இதை சேர்த்தானா அதை சேர்த்தான் இத்தனையோ இருக்குது இதை எல்லாத்தையும் சேர்த்தாலும் இப்போ நம்ம உடம்புக்குள்ள இது ஒரு உடம்புக்கு அந்த செறிவாக இருக்க வேண்டிய அந்த பொருள் இப்போ குறிப்பாக இப்போ புரட்சின்னு அப்படின்னு வச்சுக்கோம் ஏதோ ஒன்று ஒரு ஒரு தனிமம்னு வச்சுக்கோம் இது ஒரு மனிதனுக்கு எவ்வளவு தேவை இருக்கிறது இன்னொரு மனிதனுக்கு எவ்வளோ தேவை இருக்கு ஒரு மனிதனுக்கு எவ்வளோ குறைஞ்சிருக்கு எவ்வளோ கூட இருக்கு இது மனிதனுக்கு மனிதன் வேறுபடுமா வேறுபடாதா வேறுபடும் அப்போ வேறுபடும் போது ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் செறிவூட்டப்பட்ட அந்த லேபை வந்து ஒவ்வொரு மனுஷனுக்கு தனித்தனி லேபை வைக்க போறீங்களா இல்லை ஒரே இடத்துலேருந்து அப்படி மொத்தமாக செறிவூட்டி மூட்டை மூட்டை அனுப்ப போறீங்களா மொத்தமாக செறிவூட்டி அனுப்பிடப்போம் இப்போ ஒரு சொன்ன நார்மலாகவே இருக்குதுன்னு சொன்னோம்னா அதை இப்போ இதில் இதில் உள்ளே கொடுத்தோம்னா அது எக்ஸஸ் ஆகிடுமே இப்போ அதிகமானாலும் அங்கே பிரச்சனை வருமா இப்போது நல்லது தானே புரோட்டீன் நல்லதுங்க புரோட்டீன் நல்லது தாங்க அதுக்கு ஏங்க அப்போ வந்து நார்மல் அப்படிங்கிறதுல வந்து மினிமம் இவ்வளவு இருக்கணும் அப்படிங்கிற மட்டும் வைங்க நார்மலுங்கிறது ஏன் இவ்வளவு இருக்கணும் மேக்சிமம் இவ்வளவு இருக்கணும் அதுக்கு மேலே போகக்கூடாதுன்னு ஒரு அளவு வேற வச்சுருக்கீங்களே அதே வச்சுருக்கீங்க அமிர்தமானாலும் நஞ்சுன்னு நம்ம படிச்சிருக்கோம்னா அப்போ என்னாச்சு அப்போ அது அதிகமாக போகும்போதும் அதுவும் நோயாக வாரிகிறது அப்போ இப்போ நம்ம இப்போ இப்படி கொடுக்க ஆரம்பித்தா அது அதிகமாகி போச்சுன்னா என்ன பண்ணணும் அதனால் அவங்களுக்கு ஒரு நோய் வரும் 
அப்ப இவருக்கு யாருக்கு எவ்வளவு இது போகணும் அப்படிங்கிற அளவு இல்லாமல் இப்படி அவர்களெல்லாம் கொடுக்கும்போது இப்படி அதாவது இது எல்லாமே விஞ்ஞானம் செய்யக்கூடிய ஒரு முயற்சி மக்களுக்கு இப்படி கொடுத்தலாம் அப்படி கொடுத்தலாம் இந்த அயோடைஸ்டு சால்ட் அப்படின்னு வந்தது அதுவே அப்படி தான் அயோடின் பற்றாக்குறை உடனே அயோடினை எல்லா உப்புலையும் சேர்த்து கொடுத்துரு சரி அவன் ஏற்கனவே ஒருத்தன் அயோடின் வந்து நல்லாவே இருக்குது எக்ஸசாகவே இருக்குது ஒருத்தனுக்கு இப்போ அவன் இந்த உப்பை சாப்பிட்டான்னா என்னாகும் அது ரொம்ப அதிகமாகி அவனுக்கு அதுவே பிரச்சனையாக மாறிடும் அதுவே பிரச்சனையாக மாறிடும் அப்போ என்ன அப்படின்னு சொன்னோம்னா இந்த செறிவுபடுத்தப்பட்ட காந்தங்கள் இருக்கிறது அல்லவா இதுதான் இந்த உடம்பில் என்னென்ன எவ்வளோ இருக்குது இது எல்லாமே செறிவுபடுத்தப்பட்ட காந்தம் இப்படின்னு நம்ம புரிஞ்சுக்குவோம் இதுக்கெல்லாம் நீங்கள் பேர் வந்து நம்ம வச்சுக்கிட்டது நீங்கள் இப்போ வந்து ஒரு பழத்தில் வைட்டமின் இருக்குன்னா வைட்டமின்னு பேர் வந்து நம்ம ஓராடி தாவரம் தொடங்கிய பொழுது அந்த ஐ மனிதன் தோன்றியதற்கு முன்னால் ஐயறிவு ஜீவன் வரை காய் இருந்துச்சு கீரை இருந்துச்சு பழம் இருந்துச்சு எல்லாமே இருந்துச்சு அதுக்குள்ளே கார்போஹைட்ரேட் இருந்துச்சு ப்ரோட்டீன் இருந்துச்சு வைட்டமின் இருந்துச்சு எல்லாமே இருந்துச்சு இதுக்கெல்லாம் பேர் வைட்டமின் கார்போஹைட்ரேட்டு ப்ரோட்டீன்னு அன்றைக்கி இருந்துச்சா மனிதன் தோன்றவில்லை ஐந்தறிவு ஜீவன் மட்டும்தான் இருக்குது அன்றைக்கி அதுக்கெல்லாம் பேர் இருந்துச்சா இல்லை இது வச்சது பேர் இவன் பேர் வச்சுக்கிட்டான் இவன் பேர் வச்சுக்கிட்டான் அப்போ மனிதன் வச்சது தான் ஆனால் அப்போ அதுக்கு முன்னாடி அது என்ன அந்த செறிவு நிலைக்கு தகுந்தார் போல் அதனுடைய தன்மையும் வேறுபாடு வேறு ஒன்றுமே இல்லை செறிவு நிலை செறிவுபடுத்தப்பட்ட ஒரு நிலை அப்போ அந்த செறிவு நிலைக்கு தகுந்தார் போல் அதனுடைய தன்மை மாறுபடும் அவ்வளோதான் அந்த ஒவ்வொரு தன்மைக்கும் இவன் வச்சது பேர் நம்ம மனசே வச்சது பேர் பேர் அப்போ இப்போ என்ன பண்ணிட்டோம்னா அப்போ அளவு இப்போ எல்லாருக்கும் அப்படி கொடுக்கக்கூடிய ஒரு நிலைக்கு கொண்டு வந்துட்டா பொதுவாக எல்லாருக்கும் கம்மியாக இருக்குதுன்னு சொன்னால் எல்லாருக்கும் கம்மியாக இருக்குங்கிறத எப்படி ப்ரூவ் பண்ணுவீங்க முடியாது ஒவ்வொரு உடலும் தனித்தன்மை வாய்ந்தது ஒவ்வொரு உடலும் தனித்தன்மை வாய்ந்தது ஒட்டு மொத்தமாக எல்லாருக்கும் எதையாவது கொடுத்தோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா அது அதிகமாகும் போதும் பிரச்சனை வரும் இதை நம்ம வந்து இதை நமக்கு எவ்வளோ இருக்குதுன்னு நம்ம வாரத்துக்கு ஒரு தடவை லேபில் டெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் போய் இந்த ஒவ்வொன்றையும் வாங்க முடியுமா இப்போ அப்படி இல்லை இன்னுமே எல்லாமே இது தான் கிடைக்கும் அப்படிங்கிற நிலைக்கு சமுதாயத்தில் வரப்போகிறது அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா மொத்தத்தில் இப்போ என்ன நடக்கப்போகிறது என்று சொன்னால் உடலுக்குள்ளாக இந்த ஆர்டிஃபிஷியலாக செறிவூட்டப்பட்ட அதாவது மனிதன் செறிவூட்டப்பட்ட பொருட்கள் அதிகமாக போகுது போய் அது என்ன ஆக போகுது இந்த இயற்கையின் அமைப்பில் நடந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய எல்லாத்தையும் டிஸ்டர்ப் பண்ணி நோயாளியாக மாறப்போகிறான் இப்படி தான் வரப்போகுது அப்போ என்னாகும் இனிமேல் நோயாளிகள் அதிகமாக இருப்பார்கள் அதுக்காகத்தானே இப்பொழுது நாங்கள் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறோம் மாவட்டத்துக்கு ஒரு மருத்துவக் கல்லூரி தொடங்கி விட்டோம் அல்லவா ஒவ்வொரு மாவட்டத்துக்கும் ஒவ்வொரு மருத்துவக் கல்லூரி தொடங்கி விட்டோம் இப்படி என்ன தொடங்கி கொண்டே இருக்கிறோம் இன்னும் வெளிநாடுகளில் சென்று படித்து வரப்போ அவ அவர்களுக்கும் இங்கே நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அவங்களுக்கும் ஒரு பரிட்சை வச்சு அவங்களுக்கும் கொடுக்குறோம் நிறைய மருத்துவர்களை உருவாக்கி கொண்டிருக்கிறோம் இவர்களுக்கெல்லாம் வேலை வேண்டாமா வேலை கொடுக்க வேண்டும் அல்லவா அப்போ எப்படி கொடுக்கறது அப்போ என்ன பண்ணணும் நோயாளிகளை உற்பத்தி பண்ண வேணாமா அப்போ தானே அவங்களுக்கு வேலை கொடுக்க முடியும் ரைட் இப்போ உற்பத்தி வேலை நடக்கும் இதெல்லாம் எதனால் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா அந்த காந்த தத்துவம் என்ற ஒரு தத்துவம் புரியாத ஒன்று இதெல்லாம் நீ செய்ய எப்படின்னு இயற்கை சொல்லுதா இதெல்லாம் நான் செஞ்சு வச்சுறேன்ப்பா நீ வந்து அதை எடுத்து அனுபவிச்சுக்கன்னு மட்டும்தான் சொல்லுது இயற்கை வளத்தை வாழும் வளமாக மாற்றுறதுக்கு அது என்ன சொன்னிச்சுன்னா அந்த இயற்கையை செறிவுபடுத்தி ஒரு தாவரத்தை வைத்து அந்த செறிவு நிலையில் இருக்கக்கூடிய அதனுடைய புழு பிரிண்டை அந்த விதையில் நான் கொடுத்துட்றேன் அந்த விதையை எடுத்து நீ என்ன பண்ணு இன்னும் ஒரு விதையை எடுத்து ஒரு ஒரு மரத்திலிருந்து இப்போ ஒரு மாமரம் இருக்கிறதுன்னு சொன்னால் அதில் வந்து ஒரு ஐநூறு பழம் வருதுன்னு சொன்னால் அந்த ஐநூறு விதை இருக்குது அந்த ஐநூறு மரமாக மாற்றிக்கொள் இதுதான் இயற்கை வளத்தை வாழுமாக மாற்றுவது அந்த ஐநூறு விதையை எடுத்து போட்டோம்னா ஐநூறு மரம் வந்துட போகுது அவ்வளோதானே இப்பொழுது இன்னும் நாம் சிந்தித்தோம் என்று சொன்னால் இன்னும் ரொம்ப மோசமான நிலை வந்து கொண்டு இருக்கிறது என்ன என்று சொன்னால் இந்த தாவரத்தில் மகரந்த சேர்க்கை நடந்து அங்கு அது விதையாக மாறி அந்த விதையை எடுத்து அதே போல் இன்னொரு செடி உருவாக்குகிற மாதிரி இப்பொழுது அது கூட இல்லை விதையே கிடையாது விதையை நாங்களே கொடுக்கிறோம் அப்படின்னு ஒரு கம்பெனி வந்துடுச்சு 
அந்த செடியில் வளரக்கூடிய அந்த காய் விதை இருக்கிறதெல்லாம் அந்த விதையை போட்டால் இன்னொரு மரம் முளைக்காது முளைக்காது அப்போ என்ன பண்ண வேண்டியிருக்கும் அந்த விதையை அங்குதான் வாங்க வேண்டியிருக்கும் விதையை அங்குதான் வாங்க இதை என்ன ஆர்டிஃபிஷியலாக விதையை போட்டு கொடுத்துறோம் ஆர்டிஃபிஷியலாக விதையை உருவாக்கி வச்சுடும் அந்த உருவம் வரும் இப்போ கத்திரிக்காய் விதை அது போட்டால் கத்திரிக்காய் உருவம் வரும் ஆனால் அந்த கத்திரிக்காயில் இருக்கக்கூடிய விதையை போட்டால் ஒரு கத்திரி செடி முளைக்காது முளைக்காது இப்போ இது என்னாச்சு இயற்கை இயற்கைக்கு எவ்வளவு முரண் எவ்வளவு முரண் இப்போது இப்படிப்பட்ட காய்களையும் இப்படிப்பட்ட தானியங்களையும் நிறைய உருவாக்கி விட்டோம் என்று சொன்னால் அதை சாப்பிடக்கூடிய யாருக்கும் யாருக்குங்கிற வார்த்தை அண்டர்லைன் பண்ணுங்கள் அதை சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருந்தோம்னா யாருக்கும் என்ன ஆகாது இவனும் இவனுடைய விதையிலிருந்து ஒரு குழந்தை உருவாகுது உருவாகுது குழந்தை பிறக்காது அப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் இப்போது தெருவுக்கு இப்போ இப்போ ஊருக்கு நாடுங்கிறது இப்போ தெருவுக்கு ஒன்றுங்கிற நிலைமைக்கு வரக்கூடிய அளவுக்கு வந்துச்சு பாருங்கள் ஆர்டிஃபிஷியல் ஃபெர்டிலிட்டி சென்டர் அந்த இன்னும் மனிதனுக்கும் என்ன பண்ண முடியும் இன்னும் அங்கே போனால் தான் குழந்தை பிறக்க முடியும் அப்படிங்கிற நிலை வரப்பு அப்போ ஒரு விதையே இல்லாத நம்ம சொன்னோம் ஏற்கனவே சீட்லெஸ் பழம் சாப்பிட்றதே தப்புன்னு சொன்னோம் சீட்லெஸ் பழம் சாப்பிட்றதே தவறு சீட்லெஸ் பழம் அப்படிங்கிறது வந்து இயற்கை உருவாக்கியது அல்ல இறைவன் உருவாக்கியது அல்ல அது இப்போது நம்ம விஞ்ஞானிகள் உருவாக்கியது ஏன் அதில் கொட்டை இருந்துச்சுன்னா அதை கடித்து அந்த கொட்டையை எடுத்துகிட்டு சாப்பிட்றதுக்கு மனுஷனுக்கு சோம்பேறித்தனமாக இருக்கான் கஷ்டமாக இருக்கான் நேரம் இல்லையா அதுக்காக விதையே இல்லாமல் அப்படியே ஃப்ரெஷ்ஷாக மட்டும் கொடுத்துட்டு அதை அப்படியே சாப்பிடுவானா நீங்கள் சீடில் திராட்சை பழம் எடுத்துங்க இருக்குது கருப்பு திராட்சையிலே இருக்குது பச்சையிலே இருக்குது சீடில் திராட்சை பழம் இருக்கிறது ஆனால் இந்த பழைய பன்னீர் திராட்சையின்னு சொல்ல முடியல இதில் பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே நாலு கட் அது ஒரு கொட்டை இருக்கும் அந்த திராட்சை பழ கொட்டை இருக்கும் அந்த திராட்சை பழத்தினுடைய அந்த கருப்பு திராட்சையினுடைய அந்த கொட்டையை மட்டும் சேகரித்து இப்பொழுது இது அதை சேகரித்து அதை அப்படியே பொடி பண்ணி அந்த அது எவ்வளவு பயனுள்ளதாக இருக்கிறது தெரியுமா இன்றைக்கு இது அவங்க ஆச்சரியமாக இருக்கும் நமக்கு எல்லாம் ஆச்சரியமாக இருக்கும் அந்த கொட்டையை அப்படியே சேகரித்து பழைய பழைய இறைவன் உருவாக்கி அந்த கருப்பு திராட்சையில் இருக்கக்கூடிய உள்ளே இருக்கக்கூடிய கொட்டைகளை சேகரித்து அதை பொடி பண்ணினீங்கன்னா அது நீங்கள் தேர்டு லெவலில் இருக்கக்கூடிய கேன்சரை கூட சரி இன்றைக்கி அந்த கொட்டையிலிருந்து ஒரு மாத்திரை தயாரிக்கப்படுகிறது அது கேன்சருக்கு கொடுக்கறதுக்கு சில டாக்டர்கள் அதை பயன்படுத்துகிறார்கள் பயன்படுத்துகிறார்கள் அது அவ்வளவு அற்புதமாக வேலை செய்கிறது அற்புதமாக வேலை செய்கிறது இதை எப்படி கண்டுபிடிச்சாங்க இதை எப்படி இவர் கண்டுபிடிச்சாரு இது இது இதெல்லாம் இது இது விஞ்ஞானிகள் இல்லை இந்த விஞ்ஞானிகள்னா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த கருப்பு திராட்சையில் இருக்கக்கூடிய கொட்டை மாதிரியே அந்த உருவத்திலேயே ஒரு கெமிக்கலில் தயார் பண்ணி அது மாத்திரையாக கொடுத்துருவாங்க வேலை செய்யாது இப்பொழுது அந்த கருப்பு திராட்சையினுடைய அந்த கொட்டையை மட்டும் எடுத்து அதை அப்படியே மர மருந்தாக பொடியாக மருந்தாக தயார் பண்ணி கொடுக்குறாங்க வேலை செய்யுது இது எப்படி இது எப்படி இது உலகத்துக்கு இந்த ஞானம் எப்படி கிடைச்சிருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா முன்னாடி ஒருத்தர் என்ன பண்ணு இப்போ பெங்களூரில் இது வந்து முன்னாடி ரொம்ப காலத்துக்கு முன்னாடி நடந்தது பெங்களூரில் ஒரு ஒரு கேன்சர் பிளட் கேன்சர் அவர் என்ன செய்து கொண்டிருந்தார் தெரியுமா அவர் உணவு என்பதே என்ன பண்ணினார்னா காலையில் ரெண்டு கிலோ பன்னீர் திராட்சை மத்தியானம் ரெண்டு கிலோ பன்னீர் திராட்சை சாயந்தரம் ரெண்டு கிலோ பன்னீர் திராட்சை ஒரு நாளைக்கு ஆறு கிலோ பன்னீர் திராட்சை எவ்வளோ நாள் வருஷக்கணக்கில் சாப்பிட்டார் இதுதான் அவருக்கு உணவு இதை மட்டும் சாப்பிட்டு பேசாமல் அவர் பாட்டு வேலையை பார்த்துக்கிட்டு இருந்தார் ஒரு காலகட்டத்தில் அவருக்கு லேபில் டெஸ்ட் பண்ண கேன்சர் நில் கேன்சர் நில் கேன்சர் செல்ஸ் நில் அப்போ கம்ப்ளீட்லி ஃப்ரீ ஃப்ரம் கேன்சர்னு வந்துட்டாரு வந்துட்டார் இப்பொழுது இப்போ கேன்சர் இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு சில டாக்டர்கள் அவங்களுக்கு பேரெல்லாம் நம்ம பேரை கூட நம்ம வைக்கலாம் நம்ம கூட இறை சாதனை மார்க்கம் இப்போ இறை மதன் இப்படியெல்லாம் நம்ம பேர் வச்சுக்கிறோம் இல்லையா அப்போ அதுக்கு அவங்களுக்கு கூட ஒரு பேர் வைக்கலான்னு நினைக்கிறேன் இறை மருத்துவர்கள் அப்படின்னு வச்சுக்கலான்னு நினைக்கிறேன் அவங்க இந்த கருப்பு திராட்சையை நிறைய அந்த கொட்டையோடு சாப்பிட சொல்கிறாங்க சாப்பிட சொல்கிறாங்க ஆ பாருங்கள் இயற்கையில் எவ்வளவு செறிவுபடுத்தப்பட்ட அந்த கொட்டையில் எவ்வளவு செறிவுபடுத்தப்பட்ட காந்தம் அந்த கேன்சரையை குணப்படுத்தக்கூடிய அளவுக்கு காந்தம் இது யார் இறை இயற்கையை வச்சுருக்கு அந்த திராட்சை பழத்துக்குரிய அந்த விதையில் இருக்கக்கூடிய ப்ளூ பிரிண்ட்டு அது இயற்கையால் உருவாக்கப்பட்ட ப்ளூ பிரிண்ட்டு 
இப்போ என்ன பண்ணிட்டான் இப்போ அதே கருப்பு திராட்சை வந்து சீட்லெஸ்னு வந்து பெருசாக வந்துச்சு நீ அதை சாப்பிட்டீங்கன்னா ஒரு கேன்சர் அதை சாப்பிட்டா இன்னும் நல்லா சொல்ல போனோம்னா அதை அதை நீங்கள் ரெண்டு ரெண்டு கிலோ சாப்பிட்டு பாருங்கள் கேன்சர் வந்துடும் இது ரெண்டு ரெண்டு கிலோ சாப்பிட்டு பாருங்கள் கேன்சர் போயிடும் அதை ரெண்டு ரெண்டு கிலோ சாப்பிட்டு பாருங்கள் கேன்சர் வந்துடும் வந்துடும் இப்போ மனிதனுடைய அறிவு எப்படி இருக்கிறது என்று பாருங்கள் இப்போ நம்ம இது இப்போ இன்றைக்கி தாவரத்தில் வந்துட்டு தாவரத்தில் மனிதனுடைய அறிவுக்கும் இறைவனுடைய அறிவுக்கும் இப்போ என்ன நிலை நடந்து கொண்டு இருக்கிறதுங்கிறத தான் சிந்திச்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம் சிந்திச்சுட்டு இருக்கோம் ஏன்னா இதெல்லாம் சமுதாயத்துக்கு இதெல்லாம் தெரியாமலேயே மனிதன் வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கக்கூடிய நிலை வருகிறது அப்போ அப்படி இருக்கக்கூடிய ஒன்றாக இருக்கிறது எல்லாத்துக்கும் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண வேண்டும் பிடிக்கும் அப்போ செறிவுபடுத்தப்பட்ட அப்படிங்கிற வார்த்தை செறிவுபடுத்துதல் கிடையாது செறிவு நடக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் உண்மை செறிவு நடக்கணும் அப்போ ஒரு செடியில் ஒரு விலை உருவாக வேண்டும் என்று சொன்னால் அதில் மகரந்த சேர்க்கை நடந்து உருவாக வேண்டும் இந்த மகரந்த சேர்க்கை நடக்கிறதுக்கு எது உதவுகிறது எது உதவுகிறது அப்படின்னு பார்த்தா இந்த பூச்சிகள் மூன்று அறிவு பூச்சிகள் இருக்கே அதுதான் மகரந்த சேர்க்கைக்கு உதவுகிறது என்று சொல்லுகிறார்கள் அப்போ பாருங்கள் இந்த மூன்றறிவு பூச்சி இனங்கள் இந்த வண்டினங்கள் தேனீக்கள் இவை உருவான பிறகு எத்தனை தாவர வகைகள் உருவாகி இருக்க வேண்டும் என்று இப்போ நம்ம சிந்திக்க தோன்றுகிறது இந்த மகரந்த சேர்க்கை நடந்து வரக்கூடிய அந்த செடிகள் அவெல்லாம் இந்த மூன்றறிவு அந்த வண்டினங்கள் பூச்சி இனங்கள் வந்த பிறகு உருவானதாக இருக்கும் அங்கே தான் மகரந்த சேர்க்கை நடக்கும் இப்பொழுதெல்லாம் மகரந்த சேர்க்கை நடப்பதற்கான அந்த ஈக்கள் தேனீக்கள் அதுவே அழிந்து விட்டது என்று சொல்கிறார்கள் அதுவே சொல்கிறார் அதுவுமே குறைஞ்சி போச்சு அப்போ இந்த ஈக்கோ சிஸ்டம்ங்கிறதே வந்து நம்ம மாற்றிக்கிட்டு இருக்கோம் இயற்கையவே மாற்றிக்கொண்டு இருக்கிறோம் ஏன் மனிதன் வசதிக்க வசதிக்காக ஒன்று இன்னொன்று என்னென்னா அறிவு எங்களுக்கு ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது இறை அறிவையோட நாங்கள் நாங்கள் பேரறிவை விட பெரிய பெரிய அறிவு அப்படின்னு பேசிக்கொண்டு இருக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது அந்த பேரறிவு ஒரு நாளைக்கு வந்து அப்படியே பூமிக்கு அடியில் சிக்ஸ் பாயிண்ட் எயிட் ரிக்டர்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அதை சிக்ஸ்டி பாயிண்ட் எயிட் ரிக்டர் அளவில் ஒரு நாளைக்கு குளிக்க விட்டுச்சுன்னா அன்னைக்கு தெரியும் மனிதனுடைய அறிவு எவ்வளோ பெருசு அப்படின்னு இப்போ எல்லாம் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஒன் செவன் பாயிண்ட் ஒன் அவ்வளோ தானே சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறோம் ஒன்றும் இல்லை சிக்ஸ்டி பாயிண்டே தேவையில்லை டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் ரிக்டர் அளவில் அப்படின்னு அது குடுங்குச்சுனாலே முடிஞ்சு போச்சுக்கிற அப்படி அது இந்த இயற்கையினுடைய சீற்றத்துக்கு ஆளாகக்கூடிய அளவுக்கு மனிதன் சென்று கொண்டிருக்கிறான் சரி ஏன் இந்த இயற்கையினுடைய அறிவை தகர்த்து இவனுடைய அறிவை புகித்து கொண்டிருக்கிறான் புகித்து கொண்டிருக்கிறான் இது எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து இந்த உயிரணை தன்மாற்றத்தில் வரும்போது இது எல்லாத்தையும் நம்ம சிந்திக்க வேண்டிய இதெல்லாம் சிந்தனைக்காகத்தான் அதை சிந்தனைக்காகத்தான் நான் ஒன்று ஒரு ஒரு சிந்தனை செய்து பார்த்தேன் எப்படினா ஒரு ஒரு மா மனிதரை சந்தித்தேன் ரொம்ப நாளைக்கு முன்னாடி அவரை சந்தித்தேன் அவர் பே அவருக்கு என்ன அவருக்கு பேரெல்லாம் தெரியல எனக்கு அவரை சூரிய யோகி என்று சொன்னார்கள் அவர் ஒரு இடத்துக்கு வந்திருக்கிறார் ஒரு வீட்டில் தங்கியிருக்கிறார் என்னை ஒரு அன்பர் வந்து ஐயா நீங்கள் அவரை சந்திக்க வேண்டும் என்று கூட்டு போனார் அப்போ அவர் போய் சந்தித்தேன் அவர் போய் சந்தித்தவுடன் போனோடனே அவரிடம் ஆசீர்வாதம் வாங்க வாழ்க வளமுடன் சொன்னேன் அவர் அப்படியே என்னை கட்டி பிடிச்சி ஆசீர்வாதம் கொடுத்தார் அவர் உடம்பில் இருந்து என் உடம்புக்குள்ளாக எப்படி இருந்தது என்று சொன்னால் ஜீவகாந்த பெருக்கம் நடக்கும்போது எப்படி இருக்கும் அப்படி இருந்தது அப்படி இருந்தது அவர் என்ன செய் என்ன செய்கிறார் என்று கேட்டால் அவர் கிட்டத்தட்ட முப்பது வருடமாக அவர் உணவே சாப்பிடவில்லை உணவே சாப்பிடவில்லை அவர் உணவே சாப்பிட்றதில்லை தண்ணி மட்டும் குடிக்கிறார் தண்ணி மட்டும் குடிச்சுக்கிறார் ஆனால் உணவு என்பதே சாப்பிடல இப்போது என்ன கேள்வி அவர் சந்திச்சுட்டு வந்த பிறகு எனக்கு என்ன கேள்வி என்று சொன்னால் ஆமாம் இவர் உணவே சாப்பிடலே வெறும் தண்ணி மட்டும் குடிக்கிறாரு உணவில் இருந்து தானே என்னென்ன வரணும் புரோட்டீன் வரணும் கார்போஹைட்ரேட் வரணும் ஆயிரம் வரணும் கால்சியம் வரணும் நம்ம இவ்வளோ நேரம் பேசிகிட்டு இருந்தோமே இதெல்லாம் உணவுலேருந்து வந்து நமக்குள்ளே பிரித்து எடுக்கணும் இப்போ அதையே நம்ம ஒட்டு வெரைட்டியில் குறைச்சிக்கிட்டு இருக்கணும்னு சொல்கிறோம் இப்போது எனக்கு என்ன கேள்வி வந்ததுன்னு சொன்னால் இது வந்து இவ்வளவு திணிவில் இருக்க வேண்டியதை இன்றைக்கி ஹைப்ரிட் போட்டு குறைச்சிட்டாங்களே குறைஞ்சதுனால நமக்கெல்லாம் கிடைக்க மாட்டேங்குது அதனால் நம்மெல்லாம் நோயாளி ஆகிக்கிட்டு இருக்கோமே இப்படின்னு தோணிக்கிட்டு இருந்த அந்த சிந்தனை ஆமாம் நமக்கு இப்படி குறைச்சதுனாலேயே இவ்வளோ நோய் வருது இவர் சுத்தமாக எடுக்கவே மாட்டேங்கிறாரு இவருக்கு எவ்வளோ நோய் வரணும் அப்படின்னு 
நமக்கு அப்படி தானே வரும் நமக்கு கேள்விகள் அப்படி தானே வரும் நம்மளுடைய நிலை அவ்வளோதானே நம்மளுடைய சிந்தனை நிலை அவ்வளோதானே நமக்கு கேள்வி இப்படி தான் வரும் நம்ம குறைச்சதுக்கே நம்ம இவ்வளோ அவஸ்தையில் இருக்குமே இவருக்கு ஒன்றுமே எடுக்கிறது இல்லையே இவருக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னு சிந்தித்த போது தான் தெரிந்தது ஒன்று சரியாக திணிவு பெற்ற இந்த இயற்கையினுடைய அந்த உணவை எடுத்துக்கொள் அப்படி இல்லைன்னு சொன்னோம்னா எதையுமே எடுக்காத சும்மா இருந்தது அப்படின்னு அவரை சந்தித்த பிறகு தான் எனக்கு அந்த ஆன்சர் கிடைக்குது நீ சும்மா இருந்துட்டு அவர் வந்துடும் இல்லை ஒழுங்காரு இல்லை சும்மா இரு இந்த ரெண்டும் கட்டானா இருக்காது இப்போ இருக்கிறதெல்லாம் ரெண்டும் கட்டான் மனிதனை ரெண்டும் கட்டான ஆக்குனது இந்த ச இந்த விஞ்ஞானம் ரெண்டும் கட்டான ஆகிடு அந்த நல்ல செறிவுபடுத்தப்பட்ட அந்த இயற்கை செறிவுபடுத்தப்பட்ட உணவை இல்லை அறவரையாக செறிவுபடுத்தப்பட்டது கொடுக்குறோம் அப்போ என்ன பண்ணலாம் எனக்கு ஒன்று முழுமையாக இருந்தால் நான் சாப்பிட இல்லையே நான் சாப்பிடல என் உடல் நின்றுதான் போடும் இப்போ இவர் உடலை மருத்துவர்கள் என்ன பண்ணியிருக்காங்க ஆய்வு செய்திருக்கிறார்கள் இவர் உடலை ஆய்வு செய்து பார்த்துருக்கிறார்கள் இவர் சாப்பிட்றது இல்லைன்னு சொல்கிறாரு அப்போ இவருக்கு எப்படி உடம்புல வந்து ப்ரோட்டீன் இருக்கிறது வைட்டமின் எப்படி இருக்கும் கால்சியம் எப்படி இருக்கும் இதெல்லாம் இருக்குமா இருக்காதுல்ல அப்படின்னு சொல்லி அவங்க டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்தா எது எது எந்த அளவில் நார்மலாக இருக்கணுமோ அது அளவு அந்த அளவில் கரெக்டாக இருக்கு அவர் எப்படி எப்படி வந்தது எப்படி வந்தது எப்படி வந்தது என்று சொன்னால் அது ஒரே வார்த்தையை சொல்லி விடணும் அது இயற்கை அதுதான் இயற்கை அதுதான் இயற்கை எது என்ன இயற்கை அவர் ஒன்றுமே செய்கிறது இல்லை காலையில் என்ன பண்ணுறாரு காலையில் சூரியனை பார்க்குறார் காலையில் சூரியன் உதயமாகும் போது ஒரு காமணி நேரம் சூரியனை பார்த்து மெடிக்கேட் பண்ணுறார் சூரியன் மறையும் போது ஒரு காமணி நேரம் மெடிக்கேட் பண்ணுறார் அவ்வளோதான் மற்ற நேரம் சாதாரணமாக இருக்காரு சாதாரணமாக இருக்கார் தண்ணி மட்டும் தான் குடிச்சுக்கிறார் குடிச்சுக்கிறார் சாதாரணமாக அவர் அந்த தியான நிலையில் இருக்கிறார் அப்புறம் சாதாரண நம்மகிட்ட பேசிகிட்டு இருக்காரு தியானத்துக்கு போயிடுறாரு ரெஸ்ட் எடுக்கிறாரு தூங்குறாரு இருக்கார் இப்போது என்ன என்று சொன்னால் அவர் உடலுக்குள்ளாக இந்த உணவின் மூலமாக எதையுமே உள்ள போடுறது இல்லை ஆனால் என்ன பண்ணுறாரு காந்தத்தை செறிவுபடுத்தி கொண்டு இருக்கிறார் காந்தம் உள்ளே போயிட்டே இருக்கு அவர் உடம்புக்குள்ளே போயிட்டு இருக்கு உள்ள திணிவு பண்ணி கொண்டே இருக்கிறது நம்ம சுமார்ந்தோம்னா இறைவன் நம்மை நிரப்புகிறார் கேட்டா இப்போ ஜீசஸ் வசனங்களில் வரும் இறைவன் நம்மை நிரப்புகிறார் அப்படின்னு சொல்லுவோம் எப்போ நாம் சும்மா இருந்தோம்னா போதும் இறைவன் நம்மை நிரப்புகிறார் எதால் நிரப்புகிறார் காந்தத்தால் நிரப்புகிறார் காந்தத்தால் நிரப்புகிறார் அப்போ அவர் என்ன பண்ணார் காந்தத்தை திணிவுபடுத்தி செறிவுபடுத்தி அது உள்ள காந்தம் போய்கிட்டே இருக்கு உள்ளே போன காந்தம் என்னவாக மாறுகிறது என்று கேட்டால் உள்ள போய் அந்த காந்தம் திணிவு பற்றி திணிவு பற்றி என்னவா மாறுது எவ்வளோ வைட்டமினா வேணுமோ வைட்டமினா மாறிடுச்சு வைட்டமினா மாறிடுச்சா ரைட் வைட்டமின் நார்மலாக இருக்கிற அளவுக்கு வந்துச்சு ரைட் போதும் அடுத்த திணிவு நிலைக்கு போய் ஆ அடுத்து கால்சியமாக மாறு ஆ கால்சியம் வந்துச்சு அது வந்துச்சா அடுத்து ப்ரோட்டீனாக மாறு கார்போஹைட்ரேட்டை மாறு அந்த நார்மல் வந்த உடனே அடுத்ததுக்கு போயிடும் சரி இந்த நார்மல் வந்தது எப்படி அந்த உடம்புக்கு தெரியும் அது நம்ம வந்து பெரிய லேபில் தானே கண்டுபிடிக்க முடியும் அதுக்கு லேப் இன்றைக்கி அஞ்சு கோடி ரூபா போட்டு லேப் வச்சுருக்கிறோம் அங்கே போய் டெஸ்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறோம்னா அதுக்கு எவ்வளவு ஐயாயிரம் பத்தாயிரம் ரூபா ஃபீஸ் போடுறான் எப்பா நீ வச்சுருக்கிற பெரிய அஞ்சு கோடி ரூபாய்க்கு வச்சுருக்கிற லேபு என்ன ஓ அறிவு ஒன்றை விட சூப்பர் லேபரட்ரி இருக்குது உடம்புக்குள்ள அதுக்கு தெரியும்ப்பா இது எவ்வளோ இருக்கணும் அதுக்கு தெரியும் அது இறை அறிவு அது இறை அறிவு அப்போ இந்த திணிவு வந்து 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 எது வந்து எவ்வளோ இருக்கணுமோ அந்தந்த அளவுக்கு அது அது என்ன இருக்குது மாறிக்கொள்கிறது உடம்புல பார்த்தோம்னா எந்தெந்த அது எவ்வளோ இருக்கணுமோ அதெல்லாம் கரெக்டாக இருக்குது அவருக்கு இருக்குது அப்போ இப்போது இப்போ என்ன சொல்கிறோம் அப்போ ஒன்று சும்மா விட்டுரு அதுவாக உள்ளே வந்துச்சுன்னா அது பார்த்து நிற்கிறோம் அப்படி இல்லைன்னு சொன்னால் இயற்கை என்ன பண்ணி வச்சிச்சோ அதை எடுத்துக்க இந்த ரெண்டுக்கு நடுவில் இருக்கிறத பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா நீ என்ன பண்ணணும் நடுவில் போய் வரிசையில் தான் நிற்கணும் எங்கே ஆஸ்பத்திரியில் இன்றைக்கி அப்படி தான் நோயாளிகள் உருவாகி கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று சொல்வதை விட இன்னொரு வார்த்தையை சேர்த்து போட்டுக்கலாம் எப்படி போட்டுக்க உருவாக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்போ நோய்களை உருவாக்கி விடுவோம் அதன் பிறகு மருந்துகளை தயாரித்து கொண்டே இருப்போம் வியாபாரத்தை பெருக்கி கொண்டே இருப்போம் இன்றைக்கி இந்த நிலைக்கு சென்று கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு சமுதாயமாக இருக்கிறது இப்போ எனக்கு நமக்கு என்ன பயமாக இருக்குன்னா இப்போ நமக்கு இப்போ எனக்கெல்லாம் ஒன்றும் பயம் இல்லை எனக்கு அறுபத்தி நாலு வயசு ஆகிப்போச்சு ஆஹா இப்போது எப்போனாலும் முடிஞ்சால் முடிஞ்சு போகுது 
அவ்வளோதானே என்ன என்ன ஜீசஸில் முப்பத்தி ரெண்டு வயசில் போய் சேர்த்தார் அவ்வளோதான் நம்மள அறுபத்தி நாலு வயசு வரைக்கும் இருந்துட்டமே போனால் போயிட்டு போடான்ட்டு போயிடலாம் நம்ம கடமை முடிந்து விட்டது கடமைய கடமை செய்ய வேண்டியதெல்லாம் முடிச்சாச்சு ரைட் நம்ம என்ன சீனியர் சிட்டிசனை மாறி அது போட்டு போயிடலாம் இப்பொழுது இருக்கக்கூடிய நமது பேர குழந்தைகள் அவங்களையெல்லாம் நினைத்து பாருங்கள் நினைத்து பாருங்கள் அவங்களுக்கெல்லாம் என்ன நிலையாக போகுது பேர குழந்தைகளை நினைத்து நமது குழந்தைகளுக்கு இந்த அறிவை கொடுக்கணும் இந்த அறிவை நம்ம குழந்தைகளுக்கு கொடுத்தா தான் பேர குழந்தையை காப்பாற்ற முடியும் இது இப்போ இதெல்லாம் நம்ம பேசுறதுனால இதெல்லாம் வந்து அங்கே போய் அப்படியே அரசாங்கத்தில் மாற்றத்தை கொடுத்துருமா தெரியாது ஆகாது ஆகாது இதில் என்னென்ன இதில் என்ன பண்ணணும் விஞ்ஞானிகள் அதிகாரிகள் அரசாங்கம் எல்லாமே இன்வால்வ் ஆகும் இவங்க எல்லாம் சேர்ந்து செய்யணும் ஆனால் செய்ய முடியாது செய்ய முடியாது செய்யப்பட மாட்டார்கள் செய்ய விடக்கூடிய சூழ்நிலை இல்லை இது எல்லாமே அது அது எல்லாமே அது வெளியில் பேச முடியாத ஒரு தத்துவமாக இருக்கிறது அது நமக்கு முடியவில்லை இப்போ என்ன பண்ணலாம் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இப்போது இப்போதைக்கு அந்த இறைவன் உருவாக்கிய தாவண தானியங்கள் இருக்கிறதா இருக்கிறது இப்போ நான் அரிசி வந்து நான் வந்து நம்ம எங்கள் எங்கள் மண்டல தலைவர் ஒரு நூறு நூற்றி முப்பது ஏக்கரில் வந்து இயற்கை சார்ந்த பழைய நெல் எல்லாமே விவசாயம் பண்ணிக்கிறார் எல்லா பயிர்களும் அவர் கொடுக்குறார் எல்லாமே விவசாயம் பண்ணுறார் அது ஒரு பெரிய பணியை செய்கிறார் அவர் இதை ஏன் செய் இந்த இந்த தூண்டுதல் ஏன் அவருக்கு வந்தது என்று சொன்னால் அவங்களுடைய மன்றத்தில் நான் இப்போ பேசணும் இல்லையா இது மாதிரியான ஒரு உரையை ஒரு இரண்டு மூன்று தடவை அவர்களுடைய மன்றத்தை அவர் தான் தலைவர் அங்கே ட்ரஸ்ட் தலைவர் அந்த மன்றத்தில் இப்படி காந்த தத்துவத்தை நான் நடத்தியிருக்கிறேன் அது அவர் மனசில் வந்து உள்ள ரொம்ப ஆழமாக பதிந்திருந்தது பதிந்து கிட்டத்தட்ட இந்த நூற்றி முப்பது ஏக்கர் இயற்கை விவசாயத்தை உருவாக்குவதற்கு அவர் எட்டு கோடி ரூபாய் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கிறார் இப்போதைக்கு அதிலேருந்து எந்த ப்ராஃபிட்டும் எடுக்கல ஆனால் அதில் செலவு செய்வதற்கும் வர வரவருக்கும் சரியாக இருக்கக்கூடிய அளவில் இருக்கிறது இப்போது அங்கேருந்து தான் வாங்குகிறேன் இப்போ ஒரு கிலோ அரிசி அங்கேருந்து எனக்காக எனக்கு கொடுக்கறது அவர் வந்து நூறுரூவாய்க்கு கொடுக்குறார் கொடுக்குறார் இன்றைக்கி அதே இது சென்னையில் அது விற்கப்படுகிறது நூற்றி ஐம்பது ரூபாய்க்கு விற்கப்படுகிறது அதை கூட இப்போ அவர் நிறுத்திட்டார் நூறுரூவாய்க்கு வாங்கி நூற்றி ஐம்பதுக்கு விற்கிறாங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை கூட அவர் கொடுக்கறது நிறுத்திட்டார் அவங்களுக்கு கொடுக்கறது நிறுத்திட்டார் நேரடியாக யாராவது கேட்டால் அவர்களுக்கு தான் கொடுப்பேன் கொடுக்குறார் அப்படி ஆகிட்டார் அப்போ இன்னைக்கு நான் ஐம்பது ரூபாய்க்கு அங்கே அரிசி வாங்க போகிற நூறுரூவாய்க்கு வாங்குகிறேன் ஏன் நூ டபுள் ரேட் போட்டு வாங்குகிறேன் ஏன் சிந்திக்கிறோம் கொஞ்சம் நமக்கு அறிவு சிந்திக்க தோணுது ஆனால் நம்மளை சுற்றி இருக்கவங்க சொந்தக்காரங்கள் என்ன வேணா என்ன கேணத்தனமாக இருக்கு ஐம்பது ரூபாய்க்கு கிடைக்கிற அரிசி போய் நூறு ரூபா போட்டு வாங்கிட்டு இருக்கிற உனக்கு என்ன பைத்தியம் பிடிச்சி போச்சா ஆமாம் பைத்தியம் பிடிச்சி போயிடுச்சு தெரியலையே அதில் எவ்வளவு செறிவு இருக்கிறது ஏன் அப்படின்னா அந்த நூற்றி முப்பது ஏக்கரில் அந்த அதுக்கு நடுவில் ஒரு ரெண்டு ஏக்கரை ட்ரஸ்ட் பண்ணி அதில் ஒரு மெடிடேஷன் ஹால் கட்டியிருக்கிறாரு தங்கிறதுக்கு இடம் தனிகள் எல்லாமே அங்கே கட்டியிருக்கிறாரு இப்போ அங்கே நாங்கள் பயிற்சி நடத்தி கொண்டு இருக்கிறோம் ஓரளவுக்கு ஓரளவுக்கு அதில் பயிற்சி நடத்தக்கூடிய அளவுக்கு வந்துருச்சு அப்போ இன்றைக்கி அந்த பயிற்சி கூடங்கள் மெடிடேஷன் காலுக்கு மட்டும் கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டு கோடி ரூபாய் செலவழிச்சிருக்கிறேன் கட்டியிருக்கிறேன் நமது இறை சாதனை மார்க்கத்தின் பயிற்சி விரைவில் அங்கும் நடக்கும் நடக்கும் அப்படி இப்போ அங்கே போய் நான் பார்க்கும்போது அங்கே போய் பார்க்கும்போது அந்த நெல் வயலுக்குள்ளே நான் போய் நிற்கிறேன் என்னுடைய தோள்பட்டை அளவுக்கு அந்த உயரம் இருக்கிறது என்னுடைய மூஞ்சி முழுசாக போட்டால் எடுக்க முடியல ஏன் மறைக்கிது மறைக்கிது அவ்வளோ உயரத்துக்கு அந்த நெல் இருக்குது உயரம் அப்போ என் அந்த அதெல்லாம் தேடி பிடிச்சி அவர் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறார் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண வேண்டியிருக்கிறது நாம் தேட வேண்டியது இயற்கையை சரிவூட்டிய உணவு பொருட்கள் எங்கே கிடைக்கும் அப்படின்னு தேட வேண்டிய ஆனால் இப்போ இந்த மனிதனுக்கு என்ன ஒரு இதுன்னா இப்படி இதில் நமக்கு ஒரு ஒரு தேடுதலை நம்ம ஏற்படுத்தி விட்டோம்னு வச்சுங்க உடனே என்ன பண்ணுறாங்க அதில் டூப்ளிகேட் இன்றைக்கி நிறைய டூப்ளிகேட் நேச்சுரல் ஷாப் அப்படின்னு வரதில் நிறைய டூப்ளிகேட் வந்துடுச்சு அப்படியும் நான் மனிதனுடைய புத்தி அப்படி தான் இருக்கிறது நம்மளுடைய குணம் நம்மளுடைய அறிவு குறுக்கோளில் எப்படி சம்பாதிக்கிறது இப்படி தான் இருக்கிறது ஆக இப்போ நாம் இதெல்லாம் எதுக்கு பேசுகிறோம் அப்படின்னா இந்த சமுதாயம் மாறணும் இந்த நம்ம சொன்ன உலகில் உள்ள பொறுப்புடைய தலைவர்கள்லாம் உயிரறிவை உள்ளுணர்வாய் பெறுதல் வேண்டும் உயிரறிவுனா இந்த காந்தத்தின் அறிவு இந்த அறிவை உள்ளுணர்வாய் பெறுதல் வேண்டும் ஒவ்வொரு மனிதனுக்கு இந்த அறிவு வந்துருச்சுன்னு சொன்னால் அதுக்கப்புறம் இதையெல்லாம் நாங்கள் வாங்க மாட்டோம் அப்படின்னு நிறுத்தினா அதை பயிரிடக்கூடிய ஒரு நிலை வரும் அது வரைக்கும் அந்த பழைய விதைகள் வந்து எ
அவர்கள் தனது பிள்ளைகளையும் பேரனையும் காப்பாற்றின மாதிரி காப்பாற்ற வேண்டிய ஒரு நிலை வருகிறது அப்படி இருக்கிறது அப்படி யாராவது ஒரு வைத்திருக்கிறார் என்று சொன்னால் அவரை கூட அந்த அந்த ஒரு வீட்டோட ஒரு குண்டை போட்டு அழைக்கக்கூடிய அளவுக்கு கூட இப்போ இன்னைக்கு மண்ணினுடைய அந்த நிலை சென்று கொண்டிருக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது ஆக செறிவுபடுத்துதல் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தையை தான் இன்றைக்கி நம்ம பேசியிருக்கோம் செறிவுபடுத்துதல் நாம் செறிவுபடுத்துதல் அல்ல செறிவு நடத்தல் அதுவாக நடக்கணுமே தவிர நாம் செறிவுபடுத்துறது அப்படிங்கிறது இல்லை அப்போ தாவரங்களில் அதுவாக செறிவுபடுத்தப்பட்ட தாவரங்களை எடுத்தோம்னா அது நமக்கு வந்துடும் அப்போ அந்த சூரிய யோகி சொன்ன மாதிரி வெறும் காந்தத்தை நம்ம உடம்புக்குள்ளாக அபரிமிதமாக ஈர்த்து கொண்டால் அது எந்தெந்தது எவ்வளவு செறிவாகி எங்கெங்க இருக்கணுமோ அது அதுக்கு சரியாக இருக்கும் இன்னொன்று என்னென்னா இப்போ இயற்கையிலிருந்து எடுக்கிறோன்னு வச்சுக்குவோம் இப்போ ஒருத்தர் என்கிட்ட கேள்வி கேட்டார் கொஞ்சம் டைம் ஆகிடுச்சு பரவாயில்ல இந்த இதை மட்டும் பேசி முடிச்சுருவோம் அதாவது ஒருத்தர் கேள்வி கேட்டார் இன்றைக்கி நீ நிறைய பழமாக சாப்பிட்றீங்கன்னு வச்சுக்குவோம் இப்போது அதில் அதில் வைட்டமின் நிறையா இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஏதோ ஒரு 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 சத்து அதை நீ அதிகமாக சாப்பிட்டீங்கன்னா அது உடம்புக்குள்ளே போய் எக்ஸசாயி நோய் வந்துடாதா அப்படின்னு கேட்டார் அப்போ அவருக்கு நான் பதில் சொல்கிறேன் என்னென்னா நீங்கள் இயற்கையில் இருக்கக்கூடிய ப்ரோட்டீனையோ கார்போஹைட்ரேட்டோ இது மாதிரி இருக்கிறத இப்போ எக்ஸசைஸ் வருதுன்னு வச்சுக்கோம் எக்ஸசைஸ் ஆகும்போது அந்த எக்ஸசைஸ் என்னவாக மாறிக்கொள்ளும் அது இயற்கை தானே அது எந்த வேறு எந்த ஒரு காம்பவுண்டில் வந்து கம்மியாக இருக்கோ அதுவாக மாறிக்கொள்ளும் காந்தம் அதுவாக மாறிக்கொள்ளும் இயற்கையாக இருந்தால் இயற்கையாக இருந்த உணவை எடுத்துக்கொண்டார் நீங்கள் செயற்கையில் இருக்கிறத எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அது மாறாது ஏனென்று சொன்னால் இது மனித அறிவு அது இறை அறிவு மனித அறிவு அது இறை அறிவு இறை அறிவுக்கு அது நார்மலில் இருக்குன்னு தெரிஞ்சுன்னா அந்த இன்னும் வேறு செறிவு நிலைக்கு போய் எது கம்மியாக இருக்கோ அதுவாக மாறிக்கொள்ளும் இந்த உடம்பு தன்னை மாற்றிக்கொள்ளும் ஆனால் இதையே நீ வைட்டமின் மாத்திரையாக கொடுக்குறீங்க எக்ஸசாக போயிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அதை மாற்றாது ஏன்னா இது நீ மாற்றி கொடுத்தது நீயே மாற்றிக்க அப்படின்னு சொல்லி நிறுத்திக்கிறோம் இயற்கை அதை செய்யாது நம்ம உடம்பு அதை செய்யாது இந்த உடம்புக்கு அறிவு இருக்கிறது அது இயற்கை அறிவு இயற்கை அறிவு இயற்கையிலிருந்து வரக்கூடியதைத்தான் அது சமன் செய்யுமே தவிர மனிதன் கொடுக்கறத சமன் செய்யாது அதை இவன் ஆஸ்பத்திரியில் போய் தான் சமன் செய்ய வேண்டும் இந்த ஒரு சிந்தனையை இது ஒரு ரொம்ப ஒரு இன்றைக்கி சமுதாயத்துக்கு தேவையான சிந்தனையாக இருக்கிறதுங்கிறதுனால சிந்தனைக்கு எடுத்துக்கிறோம் இதை சிந்தனையாக எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் சிந்தித்து கொண்டிருங்கள் கேள்விகள் இருந்தால் அதற்கு நம்ம ஒரு